हेलो एवरीवन देखिए ये न्यूमेरिकल करते हैं एग्जांपल 10.1 ये है आपके पास एन की बुक में पेज नंबर 170 सेवन पे ठीक है देखो ये क्या कहता है कहता है अनकन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर इतनी बात को समझते हैं क्या कहता है एक कन्वेक्स मिररर है हमें पता है रियर व्यू के लिए यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में क्लियर है इतनी बात तो ठीक है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है थ्री मीटर की कहता है इफ अ बस इज लोकेटेड एट फाइव मीटर फ्रॉम दिस मिररर आप खुद सोचो एक बस है लोकेटेड है मतलब वो कहां पर है फाइव मीटर की दूरी पे है मिरर से इसका मतलब ये बस उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई ना यही तो मतलब हुआ इसका देखो जरा यहां से देखते हैं कन्वेक्स मिरर है कन्वेक्स मिरर है तो मतलब ऐसा होगा ये कन्वेक्स मिरर ऐसा होगा ठीक है और यूज फॉर द रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है थ्री मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सी कहाँ होगा इसका अगर ये प्रिंसिपल एक्सी है तो सी ऐसे ये गोल बनेगा तो इधर तो ये आएगा इसका सेंटर इधर इस साइड आएगा ना सी इधर तो नहीं आएगा और ये इसका एफ तो ये यहाँ कितना डिस्टेंस है पोल से कितना है हमारे पास ये 3.00 मीटर 3 मीटर ही है ये मैं 3 मीटर ही क्यों लिख रहा हूँ देखो जरा 3.00 है 3.00 जीरो जीरो पॉइंट हटाएंगे तो 100 लगेगा और ये जीरो से जीरो से कैंसिल हो गई तो 3 आया ना ऐसे ही ये 5.00 है तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ 5 मीटर ही ले सकता हूँ ठीक है तो ये कितना आ गया थ्री मीटर ठीक है और बस इज लोकेटेड एट फाइव मीटर फ्रॉम दिस मिररर तो मतलब ये क्या है मिररर है और बस यहाँ पर है कहीं ठीक है कितनी दूरी पे मान लो ये बस है और ये कितनी दूरी पे है यहाँ फाइव मीटर की दूरी पे है ठीक है तो बस टाइप ही बना दूँ कुछ ठीक है ठीक है ये बस है फाइव मीटर की दूरी पे कितनी दूरी पे है ये फाइव मीटर की दूरी पे है तो ये क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ना ये देखो जो भी बैठा है गाड़ी के अंदर ठीक है वो देख रहा है मिरर में किसको देख रहा है बस को देख रहा है ना तो बस क्या हो गई मिरर के लिए ऑब्जेक्ट उसी की इमेज बन रही है ना मिरर के अंदर वही तो देख रहा है वो आदमी बैठा हुआ जो गाड़ी में है रियर व्यू के क्या मतलब हुआ पीछे का देखने के लिए और वहां पीछे है क्या ठीक है ना अब कहता है फाइन द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज तो फाइंड द पोजीशन पोजीशन निकालनी है नेचर बताना है और साइज ऑफ द इमेज बताना है तो पोजीशन मतलब वी बताना है देखो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो ये देख लो जरा यू कितना है हमारे पास ये इधर है फाइव तो ये माइनस का फाइव हो जाएगा फाइव मीटर और ये कितना है ये रेडियस दी हुई थी हमें कितनी दी हुई है ये थ्री मीटर रेडियस दी हुई है थ्री मीटर और ये प्लस की होगी माइनस की होगी बताओ राइट हैंड साइड पर है तो इसका मतलब क्या है ये आर प्लस का है किसका है प्लस का ये प्लस का है ठीक है और हमें क्या निकालना है पोजिशन वी निकालनी है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू होता है और यहाँ तो आर की वन है एफ तो की वन नहीं है तो एफ निकल जाएगा कैसे आर इज इक्वल टू क्या होता है टू एफ होता है तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बताओ आर बाय टू आर बाई टू एफ यहीं रहने दिया टू इधर नीचे ले गए तो आर बाई आ गया समझ रहे हो ना ये बात तो और आर कितना है थ्री तो एफ कितना आ गया थ्री बाई समझ रहे हो इतनी बात मीटर में कोई दिक्कत नहीं है इतनी ठीक है अब देखो हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर अब तो कुछ भी नहीं है देखो एफ पता चल गया मुझे यू पता ही है वी निकल जाएगा यहाँ से पोजीशन पता चल जाएगी देखो वन बाय एफ एफ की वैल्यू कितनी है थ्री बाय टू अब देखो थ्री अपॉन में टू तो टू ऊपर चल जाएगा ऐसे ही लिखते हैं हम पता है ना ये चीज़ें वन बाय वी निकालना है हमें प्लस वन बाय यू यू कितना है माइनस का फाइव तो यह आ जाएगा आपके पास वन बाय वी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये माइनस मान लो माइनस का वन बाय फाइव और ये है टू बाई थ्री तो ये टू बाई थ्री ये माइनस वाला इधर चल जाएगा प्लस का वन बाई फाइव हो जाएगा ये वन बाई वी आ गया क्या इतनी बात समझ में आ रही है अब देखो एल सी एम ले लो कितना आ गया फिफ्टीन थ्री फाइव जो फिफ्टीन फाइव टू जो टेन प्लस फाइव थ्री जो फिफ्टीन थ्री वन वन बाई वी ये कितना आ गया आपके पास थर्टीन अपॉन में फिफ्टीन आ गया वन बाई वी क्या इतनी बात क्लियर है अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा वी इधर चला जाएगा फिफ्टीन इधर और थर्टीन नीचे आ जाएगा फिफ्टीन बाई थर्टीन क्या आ गया आपके पास मीटर पोजीशन आ गई ठीक है और ये किस में आई है प्लस में आई है तो प्लस में आई है तो नेचर आपको पता चल गया वी किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है वी अगर प्लस का है तो मतलब क्या है इधर बनेगा कहीं और इधर अगर बन रही है इमेज तो कैसी बनती है हमेशा वर्चुअल ठीक है ना मिरर के बिहाइंड में क्या बनती है वर्चुअल इमेज तो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो नेचर हमें पता चल गया क्या आ गया नेचर है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है इरेक्ट तो हमेशा चलता है वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही चलता है रियल होता तो इन्वर्टेड ठीक है रियल तो हो ही नहीं सकता था क्यों कन्वेक्स मिरर है तो ये छोटी छोटी सी जो बातें ना ये अपने आप ही दिमाग में आने लग जाएंगे आपके ठीक है अब देखो जरा ये चीज़ तो हमें पता चल गई ठीक है अच्छा इसको अगर पॉइंटों में करना चाहते हो जैसे बुक में है वैसे भी कर सकते हो आप पॉइंट्स में लेके आ सकते हो देखो इसको डिवाइड कर दो 15 और 13 13 वन जा 13 इधर कितना बचा ये 2 0 पॉइंट लगेगा 13 वन जा अगेन 13 और ये बचा सेवन जीरो और थर्टीन फाइव जा सिक्सटी ठीक है बस दो पॉइंट तक रहने देते हैं तो ये आ गया वन मीटर प्लस में क्लियर इतनी बात या नहीं ठीक है
वी बाई यू और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है एच डैश बाई एच इजकल टू माइनस वी बाई यू तो अब ये पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द इमेज क्या है एच डैश तो एच डैश ये निकालना है मुझे ठीक है तो अगर मैं यहाँ से कुछ देखूँ एच भी नहीं गिवन है मुझे तो ये फॉर्मूला भी नहीं लग सकता अगर यहाँ से देखूँ मैं ये माइनस वी बाई यू है और ये एम है यहाँ से भी कुछ नहीं बनता एच डैश तो नहीं आ रहा यहाँ से ठीक है ना अब यहाँ से देखते हैं चलो एम इजिकल टू ये है ये है ये है ठीक है अगर इन दोनों को ले हम कंसीडर करें तब भी नहीं आता क्यों नहीं आता वी और यू तो है एच डैश निकालना है एच नहीं पता हमें तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे निकालते हैं साइज ऑफ द इमेज देखो कुछ नहीं है सिंपल है एम निकाल दो आप इस केस में एम निकाल दो मैग्निफिकेशन अभी बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे साइज ऑफ द इमेज एम निकाल देंगे ठीक है एम एम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास बताओ माइनस वी बाई यू ये वाला तो नहीं लगेगा एच डैश बाई एच वाला क्यों एच डैश भी नहीं पता और ना ही एच पता है तो माइनस वी बाई यू से मैग्निफिकेशन निकल सकती है तो देखो कैसे माइनस वी बाई यू माइनस वी कितना है हमारे पास ये आया था आंसर ठीक है लेकिन पॉइंट में ना लो इसमें ले लो आप फिफ्टीन बाई थर्टीन फिफ्टीन बाई थर्टीन अपॉन में यू कितना था हमारे पास फाइव माइनस का फाइव तो ये आ जाएगा अब इसको हम हमें पता कैसे सोल्व करते हैं इसके नीचे वन लगाते हैं और ये आ जाएगा माइनस फिफ्टीन बाई थर्टीन इंटू में वन बाई माइनस फाइव माइनस से माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन क्लियर इतनी बात ये आ गया आपके पास थ्री बाई थर्टीन और इसको जब हम डिवाइड करेंगे देखो थ्री और ये थर्टीन तो नहीं जा रहा तो जीरो पॉइंट लगेगा थर्टीन कितना लगेगा ये टू जा ट्वेंटी सिक्स कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास ये फोर जीरो एंड थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन वन बस दो तक रहने दो ये कितना आ गया हमारे पास पॉइंट टू थ्री जीरो पॉइंट टू थ्री और कैसा आया है ये प्लस में आया एम कितना आया है प्लस में जीरो पॉइंट टू थ्री अब इसका मतलब क्या हुआ इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारी इमेज है वो क्या है 0.23 पॉइंट टू थ्री टाइम्स क्या है स्मॉलर है आप कहोगे ये कैसे कह रहे हो आप स्मॉलर है देखो ध्यान से देखो हमें पता है अगर m पॉजिटिव हो अगर m पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी होती है बताओ वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है लेकिन वो तो हम यहाँ से भी बोल दिया हमने नेचर v को देख के प्लस का था तो यहाँ से भी बोल दिया ठीक है अब स्मॉलर है इमेज या एनलार्ज है वो कैसे देखते हैं हम ये वैल्यू से ये अगर एम से बड़ा हो अगर एम की वैल्यू क्या हो वन से बड़ी हो तो कैसी होती है एनलार्ज वन से छोटी हो तो स्मॉलर या डिमिनिश्ड होती है यही होता है ठीक है तो यहां से हमें पता चल गया क्या होगी वैल्यू वन से लेस है ये तो क्या होगी स्मॉलर या डिमिनिश भी बोल सकते हैं वन से लेस है ना पॉइंट टू थ्री देख लो ना पॉइंट टू थ्री कहा वन से तो लेस ही होगा ठीक है बात इतनी समझ रहे हो ये चीजें ठीक है तो एम लिखेंगे हम जो है वो क्या है लेस देन वन है सो इमेज इज जीरो टाइम्स स्मॉलर आएगा क्या आएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट क्या इतनी बात क्लियर हो रही है ये चीज़ें समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं देखो अगर इसको थोड़ा सा और समझो आप ढंग से वो देखो जरा मान लो जैसे आपके पास ये m की वैल्यू होती फोर या ये होती टू और ये फोर ठीक है तो ये आ जाता आपके पास वन बाई टू और ये आता जीरो पॉइंट फाइव अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो इमेज है वो क्या है पॉइंट फाइव टाइम्स मॉलर है मतलब क्या है हाफ है और वो यहाँ से भी पता चलता है देखो अगर ये हाइट ऑफ द इमेज होती है और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती तो हाइट ऑफ द इमेज हाफ है फोर का हाफ है टू तो ये क्या हो रहा है पॉइंट टाइम्स क्या हो रही है स्मॉलर है ना मतलब क्या है हाफ टाइम क्या हो रही है स्मॉलर है अगर इसको ना देखो तो आप क्या कहोगे इमेज के बारे में बताना है तो एम क्या बताता है कि कितने टाइम्स बड़ी है या कितने टाइम्स छोटी है तो ये क्या है वन से लेस है वन से लेस है तो स्मॉलर होगी तो हम कहेंगे इतने टाइम्स स्मॉलर है समझ रहे हो अगर ये वैल्यू बड़ी होती है अगर ऐसे होता है फोर बाय तो आता कितना आंसर टू तो हम कहते हैं टू टाइम्स बड़ी है इमेज क्या है टू टाइम्स बड़ी है क्यों देखो अगर ये साइज किसका है ऑब्जेक्ट का और ये साइज किसका है इमेज का तो ये फोर और ये टू ये डबल है टू से डबल है तो क्या हो रहा है ट्वाइस है ना तो हम इमेज के बारे में अगर बात करेंगे यहाँ क्या कहेंगे कि इमेज का साइज क्या है वो क्या है टू टाइम्स है ऑब्जेक्ट के साइज से ठीक है तो इसी तरीके से हम इनको भी बोलते हैं ठीक है ना यहां भी चाहे एम कैसे भी आया ये वी बाई यू के फॉर्म से आया जैसे मर्जी आया एम आया ना मैग्निफिकेशन तो मैं क्या कहूंगा इतने टाइम्स अब बड़ी है या छोटी है वो किसको देख कैसे देखना है एम ग्रेटर देन वन है तो एन लार्ज है लेस देन वन है तो स्मॉलर है इतने टाइम्स स्मॉलर है देन ऑब्जेक्ट समझ रहे हो और प्लस से सिर्फ हमें क्या पता चलता है कि ये वर्चुअल है और इरेक्ट है और अगर ये माइनस होती तो हम क्या कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड है ठीक है लेकिन यहां से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वी को देख के कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है बताओ समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है देखो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो इसे इस चैप्टर के ठीक है ओके थैंक यू